বিধাতার কি আশ্চর্য মহিমা যুদ্ধে যাওয়ার আগে আমরা কি আনন্দ করে এসেছিলাম একবার ভাবো সবাই মিলে গান করতে করতে যুদ্ধে যোগদান করেছিলাম আর আজকে দেখো সেই আমরা কি অবস্থায় ফিরে যাচ্ছি আমরা কি জানতাম বন্ধু যে আমাদের এই দুর্দশা হবে আমরা নিশ্চিত ছিলাম যে আমরাই জিতব আর সেটাই আমাদের কাল হলো শত্রুপক্ষকে কখনোই দুর্বল ভাবা উচিত না তাহলেই এই অবস্থা হবে এই মুখ নিয়ে দেশে কি করে ফিরবো তাই ভাবছি রবিন আমার তো ফিরে যাবার মতো কোনো জায়গাই নেই এই যুদ্ধ আমার ঘর বাড়ি টাকা পয়সা সব কেড়ে নিল খুব খিদে পেয়েছে সারা শরীর যন্ত্রণায় ভরে আছে আমি আজ রাতটা এখানেই বিশ্রাম নেব বন্ধুরা হ্যাঁ আমিও আর হাঁটতে পারছি না আমার সঙ্গে কিছু বেঁচে যাওয়া পাউরুটি আছে সেগুলো খেয়ে চলো আজকের রাতটা এখানেই বিশ্রাম নিয়ে নিই তোমরা খেয়ে একটু বিশ্রাম নাও তো আমি ততক্ষণে আশপাশের জঙ্গলের অবস্থাটা একটু দেখে নিই এত রাতে একলার কোথাও যেও না কাল সকাল বেলা না হয় আমরা আবার বেরিয়ে পড়ব আর তাছাড়া আমরা যুদ্ধে হেরে যাওয়া গরিব সৈনিক আমাদের আর কি হবে না না তবু আমি এখন জেগে আছি তোমরা বিশ্রাম নাও তারপর না হয় আমি ঘুমোবো কেউ একজন উঠবে এইভাবে পালা করে শুতে হবে আচ্ছা তাই হবে আমি জাদুকর হেভেন আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না জাদুকর আপনি আপনি জাদু জানেন ক্ষমা করবেন নিজের অজান্তে আপনাকে অনেকগুলো খারাপ কথা বলে ফেলেছি আমি তাতে কিচ্ছু মনে করিনি কিন্তু এত রাতে গভীর জঙ্গলে তোমরা কি করছো আসলে আমাদের কোথাও যাবার জায়গা নেই তাই আমরা তিন বন্ধু এখন জঙ্গলেই আশ্রয় নিয়েছি আপনি আপনি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন আসুন আসুন এই পাথরের ওপর বসে বিশ্রাম নিন আমি তোমার অমায়িক ব্যবহারে খুবই খুশি प्रणाम असंख्य धन्यवाद अच्छा आज आस আসুন আসুন বাবা আপনি আমার গরম কাপড়খানি গায়ে জড়িয়ে বসে একটু বিশ্রাম নিন আমি তোমার আতিথেয়তায় খুব খুশি বন্ধু এই থলি থেকে তোমার যখনই প্রয়োজন হবে তখনই টাকা পয়সা সব পাবে যত্ন করে রেখো
আপনি কে আমি জাদুকর হেভেন তুমি কে আমি রবিন যুদ্ধে হেরে যাওয়া এক সৈনিক আপনি অনেক দূর থেকে এসেছেন একটু বিশ্রাম নিন তুমি খুবই ভালো এই বাসি তুমি যখনই বাজাবে তখনই তোমার সাহায্যের জন্য অনেক অনেক লোক পাবে কাল রাতে একটা অদ্ভুত কাণ্ড হয়ে গেল একজন জাদুকর এসেছিল আমার কাছে তো এত রাতে এই গভীর জঙ্গলে তোমরা কি করছো আসলে আমাদের কোথাও যাবার জায়গা নেই তাই আমরা তিন বন্ধু এখন জঙ্গলেই আশ্রয় নিয়েছি আপনি আপনি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন আসুন আসুন এই পাথরের ওপর বসে বিশ্রাম নিন আমি তোমার অমায়িক ব্যবহারে খুবই খুশি এই দড়িটা হাতে বেঁধে তুমি যেখানে ইচ্ছে যেখানে ইচ্ছে সেখানে যেতে পারো এই এই লাল দড়িটা বেঁধে আমি যেখানে ইচ্ছে যেতে পারি আপনি আমার প্রণাম নেবেন অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আচ্ছা আমি তাহলে আজ আসি হ্যাঁ জাদুকর হেভেন আমার কাছেও এসেছিলেন আরে কি অদ্ভুত কাণ্ড উনি তো আমার কাছেও এসেছিলেন এই দেখো আমার থলিটা এই থলিটা উনি দিয়েছেন আর এই যে আমাকে দিয়ে গেছেন লাল দড়ি আমার বাসি আমার মনে হয় স্বয়ং ঈশ্বরই এসেছিলেন জাদুকরের রূপ ধরে উনি চান যাতে আমরা তিন বন্ধু সারা জীবন একসঙ্গে থাকি ঠিক বলেছ বন্ধু তাই আমাদের তিনজনকে এমন উপহার দিয়ে গেছেন যাতে আমাদের সারা জীবন কোনো অসুবিধে না হয় আমরা যদি সত্যি একসঙ্গে থাকি তাহলে আমরা বিশ্ব জয় করতে পারব তাহলে চলো আজ থেকে আমরা তিন বন্ধু সমস্ত দুঃখ কষ্ট ভুলে পৃথিবীর নতুন রূপ দেখতে বেরিয়ে পড়ি পৃথিবীর রূপ হ্যাঁ পৃথিবীর বিভিন্ন সব জায়গায় আমরা যাব আমাদের কেউ আর আটকাতে পারবে না খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান এই তিন উপকরণ এখন আমাদের হাতের মুঠোয় তো ঠিক আছে তাহলে তাই চলো মাইক রবিন অনেকদিন হলো আমরা বাড়ি ছাড়া হয়েছি এবার নিজেদের থাকার জন্য একটা বাড়ি বানালে কেমন হয় বন্ধু হ্যাঁ একটা নিজের বাড়ি বানাতে হবে আমি বাসি বাজিয়ে লোক আনছি ওরাই আমাদের জন্য সুন্দর বাড়ি বানিয়ে দেবে রবিন শুনেছি আমাদের পাশের দেশের রাজা মশাই নাকি খুব ভালো মানুষ চলো চলো একবার ওনার সঙ্গে আলাপ করে আসি হ্যাঁ শুনেছি ওনার একটি সুন্দরী যুবতী কন্যাও আছে সেসব থাক আগে চলো রাজার সঙ্গে আলাপটা সেরে আসি আমাদের পরম সৌভাগ্য রাজা মশাই 
আপনার মতন একজন গুণী রাজার সঙ্গে আলাপ করতে পেরে আমাদের সত্যি খুব ভালো লাগছে আপনার আতিথিয়তায় আমরা খুব খুশি হয়েছি রাজা মশাই একদিন আপনিও আমাদের রাজ্যে আসুন আমাদের সেবা করার সুযোগ দিন হ্যাঁ সে তো যাবই কিন্তু তার আগে আমি চাই যে আপনারা কিছুদিন আমার অতিথি হয়ে এখানে থাকুন এখানকার শোভা দেখুন তারপর না হয় আমি একদিন যাব আপনাদের কাছে বাবা আমায় ডেকেছ হ্যাঁ মা এদিকে এসো এরা হলেন আমাদের অতিথি এনাদের সেবা যত্ন করে দেখাশোনার ভার আমি তোমার উপরই দিলাম আর এই হলো আমার একমাত্র কন্যা রোজি তুমি চিন্তা করো না বাবা আসুন আপনাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিই শুনেছি তোমরা খুব বড় যোদ্ধা যুদ্ধের সময় যে দেশ যেতে সেই দেশের হাতে আর তাদের সৈন্যদের কাছে অনেক টাকা পয়সার উপায় হয় বলো হ্যাঁ হয় তবে সব সময় নয় আমরা যখন হেরে যাই তখন আমাদের কাছে কিচ্ছু থাকে না তাহলে এত বড় প্রাসাদ এত সুন্দর জামা কাপড় কোথায় পেলে তোমরা আরে এসব তো জাদুকর বাবার দেওয়া ঠিক আছে আমি এখন যাই রাতে সবাই আজ একসঙ্গে আহার করব কেমন আচ্ছা রাজকুমারী শোনো আজ রাতে মাইক এখানে খেতে আসবে ওর কাছে যেই থলিটা আছে ঠিক সেই রকম দেখতে একটা থলি আমাকে এক্ষুনি এনে দাও শিগগির যাও কি সৌভাগ্য আমার রাজকুমারী রোজি আজ নিজে আমাকে নৈশ ভোজে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এই আমার পরম পাওয়া আপনি যে এখানে এসেছেন এতেই আমি আপ্লুত আসুন খাবার ঠান্ডা হয়ে যাবে আপনার এই আতিথিয়তা আমি মনে রাখবো রাজকুমারী কাল সকালে আমরা আমাদের দেশে ফিরে যাব আবার পরে দেখা হবে আজ আসি বেশ সাবধানে যাবেন মনে পড়েছে কাল রাজকুমারীর কাছে তার মানে তার মানে ওই আমার থলিটা ইস এত লোভে আমি ভাবতেই পারছি না তুমি চিন্তা করো না আমি দড়ি হাতে মেধে এক্ষুনি ওর প্রাসাদে গিয়ে থলিটা নিয়ে আসছি
তোমরা কিচ্ছু ভেবো না আমি এক্ষুনি বাসি বাজিয়ে লোক নিয়ে গিয়ে তোমাদের থলি আর দড়ি ফেরত নিয়ে আসব মুহূর্তে যদি আমার বন্ধুদের সব জিনিস ফেরত না পাই তাহলে এই প্রাসাদের অস্তিত্ব আমি ধূলিসাত করে দেব রোজিমা এসব তুমি কি করেছো এক্ষুনি ওদের জিনিস ফেরত দিয়ে দাও কিচ্ছু চিন্তা করো না শুধু আজকের রাতটা হতে দাও আমার দোষে আজ আমাদের এই অবস্থা হলো আবার আমরা আগের মতো সর্বহারা হয়ে গেলাম আমায় আমায় তোমরা ক্ষমা করে দাও এসব না ভেবে এখন কি করব তাই ভাব এখন যদি আমরা আবার সেই জাদুকরকে একবার পেতাম সৌভাগ্য অনেকের সহ্য হয় না তোমাদেরও সেই এক অবস্থা এখন কি করব বন্ধু এই এক ঝুড়ি লেবু আর আপেল দিলাম এই আপেল খেলে রাজকুমারীর নাক লম্বা হবে আর লেবু খেলে নাক পুনরায় ঠিক হয়ে যাবে বুঝেছি এক্ষুনি যাচ্ছি আপেল আর লেবু নিয়ে আমাকে ওই সব কটা আপেল এক্ষুনি দাও এই নিন এই নিন রাজকুমারী মহারাজ নিশ্চয়ই রাজকুমারী এমন কোন অপরাধ করেছে যা আর অভিশাপে এমন হয়েছে কিন্তু রাজবৈদ্য মহাশয় আমার মেয়ে তো সেরকম কোন ভুল করেনি করেছে মহারাজ তিনজন সহজ সরল মানুষের সম্পদ চুরি করেছে এটা ঘোরতর অপরাধ 